Ну что ж, всем привет. Надеюсь, слышно меня нормально. Я в этот раз сделал игру чуть погромче, так как в самой игре, к сожалению, меню, ну музыка меню, короче, перестает играть. После того, как ты ее запускаешь, она проигрывается первые 30 секунд, то типа все ломается. Вот. У Рита, кстати, баджик в итоге новый получился прям под цвет ника. Okay. Так, сейчас, короче, чекните сабы. Ну, ансабы тоже могут. А, сколько у вас сейчас часов? По идее, я понял, что была проблема с ботом. Он, типа, отконнектился именно через мой стримерский аккаунт. И из-за этого не считал часы, наверное. Вот. И после стрима вы сможете проверить, ну, типа, набавилось или нет. Вот. Если... То, что я сделал, это не пофиксит, то, ну, я не знаю, что еще может это сделать. Вот, ну что, пойдемте, маленько повоюем. Да. Ой, там дождь был, еще темно было. Черт возьми. Нарисовал я новый баджи. Для битов тоже новый баджи сделал. Штуки по три, наверное, везде. Вот, По-моему, у бота сейчас. Да, у бота новый бадж и у Рита новый бадж. За последние пару лет, как не зайду на стримджек, все время Аркания. Хм, ну да, топовая игра. Чего бы мне не играть. Как бы. Привет, Ян. Вот у Яна новый бадж. За биты. Нет. Блин, а Эскельди по-русски пишет. Ах, короче, душит спецом. А, так, карта. Да, мне надо, короче, с типа этой дороги уходить вообще, короче, в Кыштым. В другую часть локации. Мы закончили здесь все с этим деревом. Мы зачистили вонючую пещеру. Но для тех, кто не был на том стриме, там буквально был часовой стрим небольшой, для тех, кто только в записи смотрит. Вот. Мы просто час, на час вернулись в ту пещеру, короче, ну, типа, там руины храма, где куча скелетов, короче. И всех их перебили. Вот. Как говорится, дело было вечером, делать было нечего. Так что, по-моему, я на один уровень выше стал с конца предыдущей трансляции, но это такое. Но главное, что мы его подзабрали. Еще мух, правда, поубивали несколько. Так что было прям вообще найс. Nice. Привет, же как чашный торт вкусно был. Да, да, прям вообще каефный. Просто, блин. Черт, банановый рай. Единственный торт, перед которым я не могу стоять. Я вообще обычно сладостники не ем там Торты, бисквиты, там еще что -то. Мне все это кажется слишком приторным и сладким. И... Не знаю, каким-то невкусным. Вот в детстве я любил белый шоколад. Вообще прям около горстями есть. А сейчас уже очень давно его не ем. Ну там был, правда, белый пористый такой прикольный. Воздушный, что ли, он назывался. И лодки опять спавнится. Я еще не получил урон лица. Вот, а так я уже не конфетки какие-то на не ем. Ни шоколадки, ни еще что-то такое, не знаю. Но вот этот торт, это прям... Единственная вещь, которую можно есть сладко. Которая действительно супер вкусная. Привет, чудо-чудное. Привет, Арера. О, моя любимая игра. Присаживайся. Будем в твоей любимой игре бегать в ближайших несколько часов. Так, трава как тихвата. Можно еще, конечно, паутину собирать для топ-квеста, но что-то я не думаю, что я буду бегать здесь в темноте еще и собирать паутинки, чтобы отдать тетке и получить там 500 опыта, типа. Я лучше, наверное, на врагах буду опыт набирать. Ну, либо на основных каких-то квестах. 
Поэтому опять Аркани, ну а что, а что еще? Ну какие игры еще играют? Ну нет же игр никаких нормальных. Только она и выручает. Эликсир мастерства. Не знаю, я вообще эликсир, по-моему, не пил что никогда. Что ты здесь делаешь? Я ищу Лестера. Где он? Хороший вопрос. Мы собирались встретиться здесь и поболтать ага, о новых деньгах. Ага, поболтать. Я волнуюсь. Он опаздывает. Уже очень сильно. Да тут словно стадо орков прошлось. М -м да. Лестер никогда не отличался особой опрятностью. Но тут творится форменный бедлам. Возможно, его похитили. Или убили? Убили? Mm -hmm. Да, как и Кариуса. И Кариус мертв? Как гвоздь в притолке. Мертвее некуда. Кариус мертв? Зачем кому-то могло понадобиться убивать и Кариуса, и Лестера? Стоит в, в разваленном полностью в ноль доме. И такой, ой, да, действительно. Ну, возможно, Лестер похитили. Чё ж ты тогда его ждешь, что ты стоишь, если... Ты, блин, видел, что-то происходит, скорее всего, похитили. Я так понимаю, на три с половиной года Бадши Твич не предусмотрел. Как обычно, я жду Бадши годами. Есть на три с половиной, на четыре с половиной есть. Я просто еще не кажется, дошел. Мне кажется, это как-то связано с древним храмом. Я сегодня храм. три или четыре они сделал. искали в архивах замка Сильвер Лейк. Но зачем кому-то убивать и Кариуса, и, на... и Лестера вот из-за какого-то вот промежуточные храма? типа даты. Бессмыслица какая-то. Лорд Хаген отправил своих шпионов на розыске этого храма. Там якобы есть какая-то божественная наковальня. Хаген? Тогда все это очень серьезно. Нельзя терять времени. Нужно отыскать Лестера. Если Лестер еще жив, может он оставил какие-то следы. Халикс. Одежда, пуговицы, крошки. Болотник. Болотник? Болотник. У Лестера всегда при себе был болотник. Так, мне понадобится твоя помощь. Я весь внимание. Я сотворю заклинание. Если Лестер оставил... Блин, блин, мы это... уже слушаем? Судьба. Да, там промежуточный баджи же сделали. А, на 9 месяцев, на полтора года, там на 2,5 года, на 3,5 года, на 4,5, на 6,5. Но ну, вы поняли смысл. И так до 7,5. Да, Лестер нам оставил болотник. Даже и не знаю, куда идти. Это, знаете, прям как расследование ведьмаке, да, когда ты по следам идешь. Только лучше. Здесь ты сразу видишь, где они заканчиваются. Я не знаю, имеет ли смысл вообще предыдущий болотник собирать, или можно просто добежать до конца и все забрать там. Как это работать должно? Поник. Может он что-нибудь стоит? Блин. О, это игра, в которой кнопки делают не то, что должны. Да, не по 900 делят. Это, наверное, квестовые предметы. Да, продать нельзя. Ну, что-то я собираю. Это что, мой радужный значок станет синим? Да. Да нет, круто же, прям как в начале, баш меняется чаще, чем раз в год. Ну да, да. А я бы наркоман даже искать не стал. Они обычно сами появляются и денег просят, кстати, да. То есть мой алмаз должен поменяться? Не, на 4,5 я не сделал еще. Я до сих пор в разработке деревянный бач, но я там пробовал разные текстуры дерева, и они все выглядят как-то супер стрёмно. И мне не нравится вариант. Ну, просто слишком маленький, блин, тяжело сделать, чтобы дерево выглядело нормально. С другой стороны, какой-нибудь коричневый выглядел бы, мне кажется, просто потрясающе. А вот и 16 артефакт Беллера. Почти шестнадцатый, там разве не семнадцатый? Секундочку. Не, шестнадцатый, фу. Ох, я уж напугался. Привет, мистер Виллингтон. Да, я тоже рад, что я еще живой. Так, вот следующий артефакт должен быть восемнадцатым. 
И он должен быть за... Ага, вот за той дверью. Мы типа ее сбоку обойдем, получается. И рядом с руинами будет в углу лежать артефакт. 18 окей. Привет, Юки. Честь кинь кул сторисы со вчерашнего дня. Что после Арканита теперь? Э, второй готов с возвращением, чтобы все в Крэйл пороться? Нет, я в эти моды не играю. Давайте по второй. Я что-то как-то наткнулся на какое-то видео, где кто-то проходил там на 13 что ли серию. Посмотрел минуту две там. Другой интерфейс, другой графон, вообще все другое. Я такой типа... Чё? Это Готика 2, что ли, такая? Ничего себе. И все, Там что-то кучу квестов каких там добавили. Супер. Прокачка, что вся другая. Ну, не знаю. На мой вкус такое. Не, не короче. Не. Почему второй день подряд вижу, как люди удивляются тому, что держит? Ну, что поделать? Джек, привет. Слушай, если собираешься эти коллектабл, скачал бы себе карту в интернет с пометками. Я по видео ориентируюсь. То есть карта с пометками ничего не даст. Люди видели, кто смотрит именно все стримы, люди видели, где иногда бывают заныканы эти штуки. Даже если я на, на карте метку поставлю, приду, вообще не факт, что я найду коллектаблс. Поэтому я по видео гайду испанца некоего которому я безмерно благодарен, и в ноги буквально кланяться готов за то, что он вообще это сделал. Я просто смотрю на карте метку, и потом показываю, где конкретно находится этот артефакт. Потому что это вот не те игры, где можно просто на карте посмотреть, приедешь, типа, и сам найдешь. Нет. Спасибо за ответ, да нет, что? Кико, стоит твич мы хвонич, перестал уведомление что всех отправлять. Мне написала, что эм, там какую-то статистику новую добавили. И типа уведомление о стримах подключено у 9000 человек. Типа из 75 тысяч половеров. То есть остальные даже не знают, что такая кнопка есть, чтобы типа им уведомления приходили. Поэтому вполне возможно, что ты сама не нажала. Привет, Пампкин. Не, ну почему четверо? Ну... Сколько можно засунуть сюда? Этих ватов, этих вонючих. Ну и вот что мне делать одному с ними? Просто убегать, потом возвращаться, кидать фаербол, снова убегать. Что я мизерно просто урон даю. Ну, надо сказать, у меня, конечно, еще пока шмотки не на мага. А на стрелка. Потом, конечно, и мана будет побольше останавливаться. В принципе, чуть больше, но все равно. Типа два сильных выстрела. Ну, он застрял. Два сильных выстрела и все. Я уведомление отключил, но часы не пропускаю. Ну, вот, ну, видимо, ты как-то сам это видишь просто и все. Ну, может, у тебя страница открыта. Этот шлем лучше, что есть в игре, да, он клевый. А, 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 понял. А, а. Просто убежала. Вот она была прожата, но сейчас опять отсосалась. Вот это вот. Да, надо проверять постоянно. Я, например, вот на ютубе подписывался на пару чуваков, например, смотрел какие-то видео интересные. Такой, М -м, надо подписаться, чтобы, ну, следующее какое-нибудь видео там увидеть, например. Или... Ну, просто, просто быть в курсе. 
И потом, короче, я только что-то вообще абсолютно забываю, только как я там случайно натыкаюсь на какой-нибудь канал. И все, и благополучно забываю. А потом через полгода мне в рекомендуемых выскакивает видос. Я такой... Стоп, так мне же типа в подписке должно было показываться. Захожу на канал, а там, конечно, 10 видео уже вышло. И ни одно из них не просмотрено, и ни об одном у меня не было уведомления в фиде, либо... Uh, ну, если даже ты на главную страницу канала зайдешь, то у меня это видео не было показано. Я такой, типа, чё? С, -с некоторых каналов автоматом отписывает, что я такой тоже через несколько месяцев такой вспоминаю, типа, думаю, блин, почему видео же должны выходить, типа, там, на, допустим, ежемесячно, а я, типа, уже три месяца ничего не видел. Захожу на канал, у меня написано подписаться. Я такой, ну, да, прикольно. Так что думаю, что у Твича, что у Ютуба такие проблемы всегда будут. Когда они, например, ботов с каналов сбрасывают, да, убирают. Ну, типа, неактивный канал. Это вот, например, если вы, как я понял, допустим, не активничаете, да, никак. Ну, вы, допустим, подписались, да, и там вот раз в полгода кликайте на видео, смотрите его и все. Потому что вам фиты не, лет, не летят, система думает, что вы просто бот, и от вас там несколько месяцев нет активности, вас отписывают автоматом. Типа как это? Я не понимаю. Зачем? Почему? Начнешь шмотки мага, там после этого монастыря в коне с ящичным скелетом будет роб мага тьмы, и не спрашивает, когда я знаю, мне явился сон. Да я знаю, что потом еще дадут шмотку, вот тогда я выберу ее, потому что мне надо докачать до конца. Странно, почему кого-то еще и только за 4 года все норм было, да? Да. Кто-то, например, до сих пор по смс получает уведомления о стримах. Это вот раньше функция такая была, платным подписчикам доступна. Вы могли поставить смс уведомления и когда начинал стрим, вам прям реально смс с номера отвеча приходила. Ну, каждый раз с разных номеров, по-моему. Вот. И просто кидало уведомление о том, что стрим начался. И это было реально прикольной фишкой. А потом они ее убрали, но у некоторых она до сих пор осталась. И это явно, типа, означает, что не все идеально в царстве Твича. Если они говорят, что мы отключили эту функцию, а, ну, телефонный бот продолжает работать и рассылать уведомления, типа, и все отлично. Работает у него. Ты вообще спишь, голос, словно ты не спал. Сплю, конечно. В 12 ложусь, в 8-9 просыпаюсь. Норм. Я вот игру, я начинаю играть в Арканию и начинаю сразу зевать, мне хочется спать. Просто рефлекс организма, который говорит, нет, может, может лучше отдохнем, говорит. Не понял, что за слово ощущение, но, видимо, это было начало какого-то слова, и мне только конец показалось. Ютуба с гейминга просто вернули все подписки за последние три года. Да, у меня что-то было написано в, в инфе, что типа Ютуб гейминг они закрывают, потому что ну, он никому в итоге оказался не нужен, и никто им не пользовался. И типа всех подписчиков Ютуб гейминга объединяются со своими подписчиками на обыкновенном канале. И, типа, те, кто был подписан на YouTube Gaming, будут автоматом подписаны, типа, на тебя. На простой канал, например. Вот. И написали, что, типа, людям может не понравиться быть подписанным на ваш этот канал, а они могут, типа, от него отпис отписываться массово начать. Типа, окей. Я понимаю, YouTube Gaming бы работал, если бы, например, вот у кого-то был бы канал, ну, например, про путешествия, да, и дополнительно они бы делали там, ну, там, человек, например, делал бы ролики про игры. И для этого он, он бы, типа, в, на своем канале, только в разделе гейминг, да, делал бы вот эти вот видео. И те, кому конкретно были бы игры интересны, они бы на него подписывались. То есть не отдельно второй канал, а именно этот же, только, грубо говоря, другие плейлисты бы показывались. И было бы написано, что этот канал, типа, слэш гейминг, и все. А в итоге там, типа, по сути, все то же самое. Эх. 
Что-то их нет. Блин, может магия? Может, блин, рили магии шарахнут? Это много. Застрял. Я не сейвался же еще, класс. Привет, давно тебя не видел. Привет, кефир красный. Я тебя, по-моему, не видел никогда. Но не факт. Я же начала Арканиза за 2016 смотреть. Угу. Да, и чай, как тебе? Мы там с вами сидели. Я его заставлял, короче, заходить в скайп и сидеть со мной и смотреть Арканию, которую он ненавидит. Я играл адвоката дьявола. Я защищал ее как мог. Ах, я опять прохожу Origins. Uh, Origins, в смысле, Assassin's Creed Origins. Или, или есть какой-то другой Origins, который меня не знаю. А, там еще и дракончик. Да, вот она. Я-то думал, что-то мне не хватает в этой топовой вечеринке из 20 орков. Как тихо-то мне не хватало. Действительно. А, Dragon Age, это же сладко, тогда нормально, хорошо. Забавно, да, как локализаторы Dragon Age Origins перевели как Dragon Age Начало, что по сути более правильный вариант, а другие локализаторы Assassin's Creed Origins перевели как Assassin's Creed Истоки, что в принципе тоже подходит. Вообще слово Origin довольно тяжело правильно перевести максимально. Было бы вообще кеку, если бы они назвали начало истоков. И все. И было бы две игры таких. Истоки красивше слово. Ну да, на. Просто лично я бы оставлял просто слово Origin и все. Чтобы ты понимал, что типа, вот это то, как история начиналась, то, что там было с самого начала. Origin супергероев же называют и нормально. Ну, не в официальных, конечно, локализациях. Переводчиком тут так нельзя ставить. Так, чем еще тут? Все поупали. Блин, я как-то должен там наверх выйти, а я что-то куда-то иду, иду, все. Все иду, иду. А начало с Дикаприо как по-английски? Inception. Это тоже типа супер тяжело перевести слово Inception. О, трон. Блин, сесть нельзя. Че тупо я бы хотел на сесть. Еще один орк. Там еще. Два кабанчика. Так, стоп, а в этой части нет эликсиров, которые навсегда статы прибавляют, как в третьей было? Я, может быть, типа хожу просто с ними не использую их, а они бы мне максимальную ману, максимально хп бы прибавили. Ну-ка, надо посмотреть, расходуем предметы. Я просто, что-то мне такое помнит, что, ну, тут в течение 6 секунд, а вот перманентно можно? Мне почему-то вспомнил, что я как будто бы какой-то раз игру проходил и узнал о том, что такие зелья есть. Может, это не в этой игре было? Я типа всех выпил, у меня жестко там статы поднялись. Ну нет, тут все на 60 секунд. 60 секунд, 60 секунд. Корень это просто хп восстановит. 
А, эликсир волшебный свыше с этой секунды. Нет, все, они все временные, да. Ладно, я уже думал, это прям мим прилетел. Никогда не играл в Аркане стоит. Да, ты поиграй, конечно. Купи коллекционку, начни играть. Тоже 16 -го года Арканию смотрю, сток мимов, блин, стаджа, потом пошел смотреть, как Ваня вот этих багов. Я Арканию играл, вот это было время, да. Я эту Арканию начал после того, как в августе посмотрел его Арканию. У меня руки дошли, я отвертых багов досмотрел и посмотрел Арканию. И такой решил, что вот он, вот он этот момент. И я Нет, я туда пришел, я все верно. Я просто представьте, я неделю смотрел Арканию, а потом сел стримить еще Арканию. А потом вот дошел где-то примерно до сюда и потерялся сейвы. И вот сейчас снова все это перепроходил. Сначала-то, конечно, вообще душно было, но на самом деле, если вот прокачаться хоть как-то, то самая максимальная сложность, на которой я играю, да, она уже, типа, ну, и не такая тяжелая. Ну, то есть она тяжелая, учитывая, что там тебя с трех-четырех ударов разбирают, но главное просто кувыркаться, не давать там, типа, это сильно удлиняет прохождение, учитывая, как я комнату с огромным количеством врагов защищаю, просто, типа, Постреляю маленько, убегу, подожду, пока они убегут назад, иду снова, начинаю снова с ними воевать, и все. То есть это выглядит максимально нелепо и нереалистично, но ничего не поделаешь, больше никак не пройти. Тут, я говорю, мне кажется, что все комнаты просто сделаны, чтобы максимально игрока задушить. Чтобы ему вообще настолько плохо стало. Чтобы он больше игру никогда не запускал. Но с другой стороны вопрос, зачем так делать, если... Ну, ты как бы хочешь, чтобы твоя игра была успешной, клевой, в нее играли. При этом ты делаешь все, чтобы... Я выпил зелье, зелье. Ладно. Ты делаешь все, чтобы задушить игрока, который, блин, в нее играет. Так, у меня еще более улучшенный фейербол. Теперь он 40 единиц дополнительного урона наносит в течение 4 секунд. Да. А мощь это чё? А, это здоровье выносливо сдает. Ну, кстати, я бы хп подприбавил, чтобы сильно так не умирать. Потому что там у меня все равно прокачается. Нормас. А тут что, ближний бой здоровье, восстановлю выносливости. Я думаю, что выносливость и здоровье я бы покачал. Как, как второй навык. Что тут красный портал делать? У него можно просто сесть и сидеть, и все, и больше ничего не сделать. У тебя есть cool stories? Um, ну, я сегодня снова сходил в и взял. Вот. Пообсуждал с чуваком, который это все делает. Но только не последних, а вот тех, которые были в прошлом году. Потому что он еще последних не смотрел, как и я. Я такой типа, о, лил кек. Возможно, у тебя будет друг чат. Настоящий друг. Человек, который продает мне еду. А потом, а потом, знаете, мне, мне разобьет сердце, когда он скажет, что ты знаешь, я тебе пшел с тобой только потому, что ты покупал у меня цезероллы. И теперь я ухожу работать в другое место, прощай. Мы больше не увидимся. Я такой, а, а дай телефон, давай будем созваниваться, общаться. А он скажет, нет, ты мне не друг. Пока. И смеется мне в ответ. Время прибавляется, да, все, значит, заработало. Кайф. О, нет. О, нет. И, 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 я надеюсь, меня не убивают, да? Плактелт, uh, как тебе? Я не играл. Я не играл. 
друг этот, кто дает еду, да. Да, у Саламандер красивый бач. А -а -а, дед это постарался. А -а 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 -а. Ой, сыпло. шаман а, ну сразу видно судя по урону что действительно верховный шаман что я ему наношу урон никакой ну, то есть 97 я, конечно бахнул еще сюда и вот что циферки то не летят из них сколько им наносится вот этим вот уроном от горения не видно же вот я 59 если вот я сношу 60 марина привет спасибо за 23 месяца у тебя, кстати, тоже должен быть другой батч. Ну, типа, еще до двух лет. Ау. 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 Возможно, играть и видеть интерфейс такой же, как и вы, не лучшая идея. Потому что у меня сейчас гибка на экран, и она вместо вор. С другой стороны, это закрывает аркан. Разве что это плохо? Тут вот опять эта статуя какой-то богини, с которой мы в итоге... По-моему, мы с ней по лору деремся в конце. Или не... Я не знаю. Я прохожу эту игру в четвертый раз, и... Я толком даже не знаю, что в сюжете происходит он супер тупой ага. по моему мы сейчас должны будем короче как это называются типа женщины которые на крыльях летают типа как вампирши только да да вот гарпи что ли Или это простая же не знаю короче не уверен кроме как это что еще нужно сделать ну вот на максимальной сложности пройти что я и делаю Да, она, вот она и у нее дестер. Эх, кефир, кефир, как мне стыдно. Что это? Ты смеешь переплачивать меня? Ксеша, точно. Я ничто. Меня зовут... Что это за говорю? Пипец, Всё. 5 FPS. Я меня Надо тут прекратить ну давай же, Маргах, давай. Давай же, Маргах, давай. Ну, это ли какой-то вор крутой. А, их типа, не за крутые ворки. Фербол. Угу. Ой, этот геймплей. Ну, в трусах и что? Ну и вот. Зачем в этом всем говорить? Зачем? Вот зачем? Зачем? Хотя, блин, с другой стороны, первое это правило 4 са... Типа, заходи, присаживайся, снимай штаны. Ну, не в открытую вообще. Эм... Ладно. Я пойду. Угу. Что-то, походу, я сейчас игру-то не пройду, потому что они... Их бить я уже не могу, потому что они назад не вернулись. И, типа... Из-за того, что они не вернулись назад, я не смогу их убить и как бы выполнить квест. Вот. Теперь встал вопрос. Что мне делать теперь? Они теперь просто там будут стоять. И что, я не могу их бить. Разве это не тупо? О, руна быстрой руки. Еще спасибо, спасибо, игра. Улу-мулу. Неплохое, кстати, кольцо. 
Все с самого начала. Не-не-не, я загружусь, если что. Ремастер, кстати, да, да. Я говорю, я до сих пор не понимаю, к кому в голову вообще пришлось сделать ремастер четвертый, блин, готики на PS4 еще и выпустить там. А, нет, они отлагали. Кто, блин, мог бы подумать, что они возьмут и отлагают просто. Он что, выхилил на фул? Ты что, дядь? Сейчас я сейчас такой, а, блин, сейчас бы заново начали. Капец сорвалось. Рыбка с крючка прям слетела. Было так близко. Ну, дед, дед хитер. Он все пофиксил. И. Аркания в пятый раз. <смех> Хервигоген, да. Лумлу вообще оружие в первой готике. Я и помню, что это знакомое название. Но я в первую готику сам, типа, ну я играл, но я не проходил ее. Квест дальше продолжится. Да, все норм. Saved, как говорится. Момент был saved. Как можно оружие орков включить? Ну, они такие, блин, мы, короче, сделаем название, просто дадим его кольцу и фены первой части, которые как бы уже, ну, типа, на первом часу Аркании просто дропнули игру и удалили ее. И они, возможно, когда-нибудь узнают, что здесь, типа, есть отсылка к первой части. И, и вот, да. Не напомнишь, почему первую часть не хочешь пройти? Я в нее не играл в свое время, именно вот в детстве, я со второй начинал. Потом я пробовал поиграть в первую, и мне там управление, ну, отторгнуло. И плюс у меня очень большие проблемы с локацией в первой части, потому что, по сути, это до второй, да, то, что было в Долине Рудников. И я полностью в Долину Рудников, помню, ориентируюсь, какой она была во второй части, то есть уже там дело лагерей этих нет, и... Все, короче, переделано. И в итоге я хожу, только я вообще не понимаю, что мне делать, куда идти, где я нахожусь. Дикий диссонанс просто. И я такой, типа, а, не, блин, я лучше посмотрю прохождение, и все. Я в итоге дважды первую готики у Вани посмотрел, и все. Хотя понял, в чем там фишка была, диаложки всякие, все такое. Поэтому я в первую Листер, прям не могу играть. Ты? Да, я даже цел, что удивительно. Спасибо тебе, мой друг, я обязан тебе жизнью. Как ты меня нашел? Это деда Геннадий Терканин 2017. Она в ярких моментах сохранена. Возле твоей хижины. Он... 8 или 9 стримов мы сидели там. С ним. Постой, скажи мне, что тебе известно о храме в горах. Как ни странно, но это демоническая женщина. Но там почти все, ну типа, ты естественно пойдешь смотреть на эти игры, там почти все, это просто долгие бои с мухами и другими животными. Да какой... Больше там как бы ничего Это... особо нет. Все, я выполнил квест. Как можно использовать статус, мне интересно. Слушайте, военный лук. Может быть... Может ли быть это? А, 17 стрельбы. Окей. Я потрогал статую. И чего? Вот сейчас я выйду, и как раз у тех руин. Да. И тут мы сейчас с вами возьмем 18 артефакт. Ебой. По-моему, в 16 году, я когда проходил, я то ли рычаг не открыл. То ли потом, в принципе, туда нельзя будет вернуться. И я, по-моему, в середине прохождения такой подумал, блин, а чё я коллектаблс-то не собираю? Надо было собрать их сразу и все. И я в итоге не смогу сюда к дереву вернуться. 
И, естественно, все локации позади тоже, и не смог собрать артефакты. Из-за этого, вот после этого я понял, что мне придется всю игру еще раз потом проходить. И я откладывал два года, ну три даже уже почти. Потому что психологически очень тяжело себя заставить какую-то игру перепройти еще раз. Только ради там двух-трех э, чилок, типа. Учитывая это, что от Аркани, что надо именно коллекта был собирать. Я все-таки тоже человек. Хоть и паук, но... Блин, так вы шлют и флешбеки не поймали, когда во второй части возвращались в долину, вы зря жили люди. Да, в этом есть проблема того, когда ты ознакомишься с какой-то частью э, до оригинальной игры, например, или там сериал, или там фильм, еще что-нибудь. Я говорю, я когда играл во второй Mass Effect первый раз, я вообще не понял прикола с Гарусом, я не знал еще кто это такой. И как бы, ну, мимо меня отмен прошел. Потом, когда прошел первую часть и начал проходить вторую именно вот подряд, я такой, а, так вот, а блин, как бы я кайфанул такой, ес, если бы, да кабы. Но как бы время-то, время ушло, и так вот получилось, что не, не с первой части. Поэтому, а во второй годике мне было проще, потому что мне, меня дружбан познакомил с игрой, и он мне все объяснял. Оставил мне текстовое прохождение целое, распечатано на кучу листов. Так, дальше у нас требует штука. И, и короче, уехал на все лето. И я сидел вот с этим прохождением и типа, проходил игру. Где наступал затык, я сразу в прохождении смотрел, что я должен делать, куда я должен идти. Но там было прохождение оригинальной второй готики, а я играл в Ночь Ворона и все. Ну, я миллион раз уже рассказывал эту историю. Как я в итоге дошел до момента, где э, Ватрас должен был просто встать и пойти чинить Каменинаса, а он типа такой, я не могу, говорит, меня должен кто-то заменить, и все. Я такой, в смысле, в прохождении написано, он соглашается и уходит, но у меня он стоит, говорит, не, я говорит, не могу, мне нужен кто-то, кто меня заменит, типа, сорямба. Не надо было весь Эрдорад проходить. А я даже не знал, где ДЛС начинается. Вот тогда я прифигел, конечно, жестко. Все, а это нет. Другу не написать, типа, ничего, типа, не узнать. Номер телефона я там не знаю, и все. И, и вот я просто сижу, как додик, и не понимаю, что делать. Я две недели бегал, играл, короче, в игру и исследовал вообще все в ней. То есть, наверное, это все-таки пошло плюсом, что я каждый уголок карты узнал. И в итоге я понял, что где-то там на краю карты пирамида какая-то есть, блин, там какие-то... Маги воды что то тусуются, какие-то человеки-печеньки, блин, внутри. Я такой, типа, ча, Вот это да! Такой. Поэтому, блин, нет. Надо вот и, и, играть в игры, когда они выходят. Особенно вот в такие старые, чтобы потом тебе было проще в них возвращаться. Что, иначе будешь просто себя как дурак чувствовать. Шлем глаза закрывает или показалось? Нет, он... Ну, он как бы, он видит... Грубо говоря, вот рукой половину глаз себе закройте, и, и вот вы увидите, что примерно вот такое, что вот ниже руки и все, что на полу, вы, вы увидите. Поэтому это вот примерно то же самое, что собрать все коллектаблс, не используя видеоиспанца. Просто как-то самому их все найти. И, и без этого, причем игра дальше не продолжится, и все. Что ж, минус 90 стрел, по-моему, сначала стрима. Прикольно. Ничего еще не сделал толком. 500 метров прошел, все, 90 стрел нет. Вот я сейчас не могу начать играть в Готику 2, у меня просто управление еще некоторые факторы просто отбрасывают. Пытался раз но так не смог. Вот. И я типа полностью понимаю, когда мне кто-то, например, знакомый говорит, типа, блин, что-то, ну, хочу реально познакомиться. Я говорю, ну, чувак, говорю, это, типа, давай, это реально не супер просто. 
Плюс я всегда помню, что Готика 2 была супер жестко сложной. И поэтому я когда прохождение садился делать, я столько там хилок всем заготовил. Я просто везде их копил, максимально сейвил, играл там как можно аккуратнее. И в итоге на, на последний остров, короче, на последнюю главу, у меня, по-моему, 300 с чем-то банок было. Я даже одной трети не потратил из них, и игра казалась гораздо проще, чем мне вспоминалось. Ну, во-первых, опыт игровой уже, теперь он сколько за это время игр прошел. И плюс я знал игру, я знал, где что можно получить, где что можно собрать. У меня был примерно план всегда, я проходил игру определенным способом. То есть сначала шел туда-сюда, примерно как бы у меня были наработки того, как я прохожу игру. Где я добываю синяштики, как я прокачиваюсь. Сам простой вариант, типа это, ну, грубо говоря, идти э, шаг в шаг с э, моим прохождением и все. Хотя бы там первые 3-4 серии, чтобы ознакомились с игрой, с управлением, с тем, что, где, кто, как. Добро пожаловать! О, батя, привет, ты переоделся опять. Ты меня знаешь? Нет. Послушай, я еще древний Причем с Адоном вторая часть мне сложнее. А Через я и начинал играть с Адоном, вот что прикол. Этот храм. С моей стороны будет не слишком нагло просто спросить тебя, как туда попасть. Я вот его прохождение зато смотрел, столько сторисов про игру, зато узнал их да? Привет, Пикизер. Что ты там уже делаешь игры для Каджимбы или нет? Или еще каштымишь? Я там, по-моему, вообще в процентов 70 вещей, что я собирал в прохождении, я вообще это не использовал никак. Я просто собирал, собирал, и все, что у меня было, максимально много вещей в инвентаре. Я, по был мелкий, купился диск Готика 4, еще тогдашний, вот запустил всю игру у меня. Тогда не было без озвучки голосов. Уж хотя бы сохранил. Неплохо. Айскальд, кстати, Привет. Вот, вот еще два человека рисабнутся, или там подпишутся, или еще что-нибудь сделают, и твой ник вот с русскими буквами, этими дурацкими, исчезнет. Я начал играть во вторую готику на немецкой пиратке. Даже смог дохранить этого. Я играл с немецкой озвучкой. Ясно, и кого мне нужно будет убить, чтобы заслужить право поговорить с настоятельным. Потом второй раз я играл с озвучкой английской. Или я в какой-то момент переключил с немецкой на английскую. Недавно тут был один незнакомец, который решил пройти только испытание Беля. Но ты что помнишь, что после убийства каждого животного персонаж говорил So much for you, filthy beast, типа. Хватит с тебя грязное животное. И вот это просто после каждого убитого животного он это говорил. Ну а типа весь текст был на русском. У него была повязка на глазу, а он в итоге узнал что-то про храм. Об этом могут знать только сами настоятели. Пока нет, но когда-нибудь, понял. И, по-моему, до Готики я поиграл в Фейбл. И это тоже, этот же дружбан приехал как раз, э, то есть он, получается, изначально жил вообще в другом городе и приехал в наш, типа, ну и учился, грубо говоря, на учебный год. И на лето он уезжал обратно домой к себе. И вот один раз после такого лета он вернулся и привез Фейбл первый на диске. Говорит, чувак, это вообще, короче, 10 из 10, это такая клевая игра. Спасибо, Пикизер, за 51 месяц. Вот, он говорит, такая, говорит, вообще огонь игра просто, блин, на, типа, вот я диск привез, попробуй поиграй. Я сел играть, проходить. Он ко мне приходил, я там что-то у него спрашивал, там, ой, а что тут для дверей надо, как их там открыл, ой, а тут что, кого, куда. Ой, тут реально прям можно быть и злым, и добрым, и сколько хочешь, там, и, типа, персонаж будет и взрослеть, и рога там вырастут, если будешь за злого играть, и все такое. Он говорит, да, да. Это, типа, говорит, все, типа, реально будет, и круто. Я такой, блин, огонь. Но мы оба с ним сгорели, когда все сокровища нашли. Я помню, что там какой-то пшик в итоге был. Вот, но вот первый фейбл прям очень сильно мне запомнился именно тем, что в сентябре как... Нет, это был конец августа, да, он за пару дней до учебного года начала приезжал. И вот у нас было время в какие-то игры поиграть, что-то пообсуждать. И вот я в первый фейбл сидел, играл. 
Ну, как же, спасибо за 8 месяцев. Все, исчез. Айскальди, исчез его дурацкий, блин, не... Ну, не дурацкий, но вы поняли. Алексей Рублев, спасибо за поздравление. Расти большой, но быть лапшой, да? Некуда уже расти, я же дед. 4 сценарии диска на фейбл. Это вот лицуха такая была, да. У меня в итоге... Я потом брата познакомился, играю. Он купил себе лицуху на 4 диска. И после этого я игру вот с нее еще устанавливал, да. Это было дело. Но вот фейбл первый у меня сначала был на пиратской болванке. Ладно, 50, 51, да, какая разница. Ладно, я понял, что мне нужно. Ты понимаешь, делать? что ты подписался Разве вообще мелким кишкинцем? Теперь они ищут, на кого бы им излить свой священный гнев во внутреннем дворе. И на сценит храбрость и награждает Теперь, тебе было там лет 9, наверное, ты украл кредитку у родителей и монастыря. начал сабаться. Даю и вот видишь, куда это тебя привело. Да нормит ник, что не так. Да он типа русским языком написан, и шрифт вот этот вот клевенький, он только с английскими буквами работает, с символами, короче, а с русскими нет. И в итоге получается, что ник супер уродско выглядит на фоне остальных буквок и цифрков. Вот. И меня это душит. И он это знает, он специально, короче, душит дальше меня. Сейчас помоги вспомнить игру, там тоже можно выбирать быть плохим и хорошим, а если плохим становился демоном, игра не помню какого года help. Ну, это я только фейбл могу представить. Что в конце у тебя рога вырастают, и там из маленького пацана растешь у взрослого. И, вот, и у тебя там сестра есть, все такое. Ладно, я раз... Нет айскальди, здравствуйте. А, ну, в смысле, да, вы поняли. Слушай, 200 опыта, изич. Где-то тут. Вот, 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 вот эта лестница, да-да-да. Так, сейчас смотрим испанца. Угу, поднимаемся, да-да-да. Все, это уже неизведанная территория. Здесь мы с вами не были, когда осенью играли. Это мы уже не собирали. Но это, кстати, статуя не супер тяжелая. Джесс, ты, конечно, привык видеть все статуи, ну, статуи, точнее, когда они стоят, просто тут она лежит, и ты можешь даже не подумать, что это она все же довольно просто, как мне кажется. Так, дальше на самом верху он заходит в библиотеку. Чего? Чего? Вот тот, кто мне советовал на карте, да, вот отметить, я вот не понимаю, как я это бы на карте должен был найти и понять, как туда попасть вообще. О, господи. Вот сейчас внимательно уберите руки от клавиатуры и просто смотрите в экран. И те, у кого свернуто, и кто как подкаст слушает, просто развернитесь, да, вот прямо сейчас, да. Я жду. Вот, и просто посмотрите, где находится эта коллекционная вещь. Это... Невозможно. Вы готовы? Вы готовы, да? Вот мы, мы сейчас пойдем туда. Как я это должен сам найти, не знаю. Типа, ну, по сути, в любую комнату может так тыкаться до сумасшествия, пока и не безумище такой, типа, ой, я не понимаю, что делать, и как, кого. Почему меня голем убьют? Тут же все ходит нормально. Смотрите, мы заходим сюда. Голем. Мы его, короче, остановили, не важно. Мы заходим сюда. Мы тут находим некоторый рычаг, который открывает дверь. Да? Внимательно следим. Голем поджигает мою жопу, и мы умираем. И не собираем ничего. И я не сохранился. Давайте, еще одна попытка. А я... А я собрал? Хоть это засчитали, хоть нет. Угу. 
Может, это мое испытание убить двух големов? Типа, я не знаю. Оу, oh, щит, хит, го, ген, да. Почему я должен священных страж убивать? Это все на меня нападут сразу, нет? Что-то, блин, наверное, надо было слушать сюжет. Батя, уйди! Батя, ты не... Ау! Это нечестно, бой. Ты просто жертва. Ну, сейчас я убью их, не покажу. Хоть бы помог, что ли, блин, стоит. В руки в брюки. Спокойно. Да, здесь есть сюжет, он в том, короче, а, это испытание. Он состоит в том, что вас засосало в игру, и вы, короче, вселяетесь в пастуха. Вот. И вы должны пройти кучу душных уровней и а, максимально душнейших врагов, чтобы в итоге в конце получить платину в игре и никогда больше в ней не играть. Он предиктит, куда я иду. Как это? Я иду вправо, и он вправо заранее кидает камень. Чё? Ау. Бо больно. Бать, помоги, ну. Нет. Батям наплевать. Батя подтягивается. Пока сын со священным стражем дерется и уже проиграл ему один раз. Все, ты счастлив. Я прошел твое испытание. Отвратительное. Твоя доблесть несравненна. Ты воистину достойный претендент. Угу. Тогда пропусти меня к настоятелям. Нет, равновесие нарушено. И служитель огня пробудился. Теперь ты должен продемонстрировать Белиару, что ты изобретателен и ловок. Принеси мне огненное сердце служителя. Еще одно испытание? Что, что это за безумие? Тянуть? Без благословения Белиара ты не сможешь победить служителя огня. Докажи, что ты достойный поборник тьмы и достань огненное сердце. Скажи мне, какую истину изрек первый последователь Белиара, когда обрел просвещение? Видимо, я должен это как-то узнать. Откуда я могу это знать? Ты уже обрел просвещение. Просто ты еще сам не сознаешь этого. Мне кажется, это... Четвертая стена сломалась. Может быть, в хаосе заключается свобода? Нет. Нет. А, глупцы заслуживают смерти? Нет. Органцы ленивые болваны? Нет. Кажется, я понял. Зло всегда побеждает. Нет. Может быть, убивай и станешь богатым? Нет. Гениально. Хочешь жить, умей вертеться? Нет. Ну ладно, мы все умрем? Нет. Может быть, смерть несет избавление? Нет. Где дети? Нет. Хватит уже тратить мое время. Проведи меня к настоятелям. Нет. Предупреждаю тебя, я начинаю терять терпение. Сначала испытание. Слышишь, ты монах? О, блин. Не, все-таки иногда игра может посмешить, да, неплохо. Так вот, мы идем за коллектаблс. Мы заходим в рандомную комнату, где есть рандомный рычаг. Мы нажимаем на рандомный рычаг. Дальше мы заходим в секретную комнату. В которой находится мужик. И я не знаю, как он выходит отсюда. Возможно, он орет, типа там, эй, рычаг, откройте, я в туалет хочу. 
Что-нибудь типа такого. Вот, неплохой меч. Потом мы на этой стене нажимаем на еще один рычаг. Который открывает еще одну дверь, которая идет прям в текстуру. Что вы точно никак не могли понять, что вообще здесь что-то открывается. И это имеет какой-то смысл. Батя смотрит в окно на дождь. Мы заходим вот сюда. И здесь лежит артефакт. И если бы на карте игры вот просто вот была бы тут метка, типа вот тут вот его собери, я бы никогда в жизни его не нашел. Я дверь оставлю открыть, чтобы ты мог выйти там и жить. Какой ответ правильный, откуда я знаю? Я что, типа игру проходил или что? Так, я сахар... <laughs> Я хочу с ним подраться, я не знаю, как, как вы правильно сделать, но я хочу подраться с ним. Так, а следующий коллекта был... С... Был по дороге наверх. Чё? А почему он его сразу не показал? Возможно, надо будет просто дальше потом идти. Так. Эй, Скажи ты, иди сюда. Какую истину Привет, провозгласил Ятмас. первый последователь? Слышь ты, монах, я тебя сейчас так отделаю. Пустые угрозы. Я предупреждал тебя. Защищайся! Капец бессмертный. Может, и была типа суть в том, что выбеситься и победить его? Это и было, типа, супер испытание дофига или как? Ну и чё? Рундал. Я прошел испытание? Скажи мне, сын мой. <гас> он признался, что он батя! Батя, Нет, это сын! Есть только сила. Да. Это и были слова первого последователя. Теперь Белиар просветил и тебя. Ты Нет никакой сюда. справедливости, только Просто сила. Иди меня к настоятелям. Они уже ожидают тебя в святилище, в самом большом здании в нашем монастыре. Хорошо. Пикизи, в твоей первой игре вступительная фраза должна быть вот эта. То есть у тебя будет черный экран, и написано Нет никакой справедливости, только сила. Зебатя. И типа 2К, что там, 14, ремастер Аркания. Знаешь, как вставляют в игры, типа, пафосные цитаты каких-нибудь супер умных чуваков? Вот у тебя будет батя вставлен. И его цитата. Добро пожаловать, сын мой. Мы уже давно ждали тебя. А почему вы меня уже давно ждали? А почему вы не пропустили меня к себе сразу? Истина может быть открыта лишь тем, кому это предначертано. Я считаю, что в твоем случае это так. Но что думает мой брат Голомот? Считает ли Я и не он знаю, что думает твой брат Голомот. Это мне все равно. Я просто хочу узнать у вас о пути в древний храм. Только избранные могут войти в храм. Я даю тебе на это свое благословение. А мой брат Голомот ничего не желает добавить. Он был недостоин. Ну что печалится об этом? О, тоже я бать. Равно умрет. Умирать пока не входит в мои планы. Большое спасибо. Послушай совета, сын мой. Сбрось все со скалы. Это облегчит твою Я, кстати, так и сделал, что он сын был Я там спускался вниз, попал в какую-то аномалию, короче, и провалился. Я хочу знать, для чего ты ищешь его. Пути меня в древних храм. Я хочу не дать паладинам добраться до священной наковальни, что хранится в храме. Почему? Эти скоты убили моих друзей и близких. Сейчас ты говоришь правду, но твои мотивы не верны. Не верны? Да, не верны. Ступай в храм. Он поможет тебе окрепнуть твоим жалким умишкам. Ну так скажи, наконец, как пройти в этот храм? Ворота храма находятся глубоко в джунглях, раскинувшихся за нашим монастырем. Однажды королевская семья Сетарифа прошла этим путем чтобы отдать дань богине. Богине? Ты разве не жрец, Иноса? Это не важно. Все в мире служит воле богини, сын мой. 
За богини, да, мы знаем о них. Угу. Ладно, как скажешь. Как мне найти дорогу до храма? Я покажу тебе, и ты увидишь все своим внутренним зрением. Ты готов? Рундал сказал мне, что здесь побывал человек с повязкой на глазу. Он что-нибудь узнал от вас о храме? Да. И меня печалит то, что мой брат Голомот открыл ему, как пробраться туда. Он-то не был избран. Вы что-то, по-моему, всем открываете, как пробраться туда. вообще участвовать в этих ваших играх, если оказывается, что вы делитесь вашими секретами Во. со всеми встречными и поперечными? То, что да. этот человек отказался проходить испытания и вломился сюда, произвело на моего брата большое впечатление. На меня да, произвело впечатление, что ты говоришь, не открывая рот. Представленный к его горлу. Готов с рождения? Да будет так. Путь тебе открыт. Да поможет тебе богиня. Путь тебе открыт. Тут опять должен был быть ролик. Да, но его не было. По очевидным причинам. Подожди. Если то есть я сейчас выпью этот эликсир, то я навсегда буду бегать быстрее. Потому что там не было никаких 30 секунд, типа. Подожди. Да не, 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 они бы не оставили такой эликсир тут. Может там сюжет? Еще вопрос, где он? Я что только что видел. Эликсир быстрой руки. Использую. Это называется бегать быстрее? Я теперь вообще в слоумо бегаю. Это какой-то рофл от разрабов или что? А, вот, я начал бегать. Ну, не знаю, насколько я быстрее теперь бегаю. Но там было написано, что я буду прям вообще быстрее носиться. Ну, типа, окей, наверное. Ваш, конечно, тебе надо сюда вот вниз. И сейчас мы возьмем артефакт еще один бильярдскую маску. Я не понял, короче. Сохрани себе, да я уже выпил. It's too late, как говорится, to apologize. Так, тут что ли идет? Короче, где-то тут... О, нет! Нет! Пророчество... Пророчество было верным, я умру на скалах. И еще я не умру. Ау. Ладно, я выжил. Короче, где идет раздвоение, то где-то надо спрыгнуть. На, вот. Вот сюда. Ну, абсолютно, мне кажется, заметен здесь артефакт, конечно. Всего лишь за тремя камнями, но пф, как бы камон. 17 -й. Подожди. Да, 17 я не правильно посчитал. Вот 18 будет следующим. И, и он опять там наверху. Что-то как-то странно. Он, кстати, тоже эту руну на быстрый бег юзает, потому что он задолбался ходить пешком, видимо. Чё? What? Как это найти? Я должен был вы чё совсем что ли? Окей. 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 По скриншотам, да. Да. 
Не, ну а что там, что, по... скриншот смотри, да и собирай. Угу. Чекайте, куда мы идем. Сейчас начнется секир и гейминг. Это Assassin's Creed. Эти все вот игры. Максимально очевиднейший путь. Естественно. Вы думаете, куда дальше надо идти? Ну, прыгать, конечно же. Мы же всю игру делали. Прыгали с крыши на крышу. Че нет-то? И вы думали, это все? Нет. Секретный рычаг здесь. Который открывает что-то. И где-то. Я даже еще не знаю, где, потому что я даже видео не смотрел. Клаус, ты че? Просто вот, вот ваши догадки. Где может быть артефакт? Где может быть артефакт? Вот я нажал на рычаг, где-то появился артефакт. В обратном конце моста. Не, не, не в обратном конце моста. И вот даже не на этой башне, не на тех башнях. И вот не тут снова. Сколько осталось собирать артефакты? Да много еще. Так разве не в этом столько дек-то было? Типа, что их невозможно найти, но я нашел, то ты молодец. Нет. Какой-то смысл от коллектаблсов, который невозможно найти. Типа, они должны быть немного припрятаны, но они невозможно найти там, что, типа, ты вообще не догадаешься, где вот активировалось что-то, что ты тут на рычаг нажал. Вот здесь артефакт. Да, очень заметен тут он, конечно. Если ты бы просто спрыгнул вниз и не понял бы вообще, где его искать, ты никогда не увидишь, что на этой крыше в принципе находится. Как? Как? Кто-то его туда положил? Как вообще я должен был связать цепочку логическую, что я нажимаю на рычаг, и артефакт откуда-то выпадывает на крышу? Без рычага этого артефакта там нет. Это не имеет смысла. Испанец даже камеры вокруг покрутил, типа, ядрить, как я нашел сам. Просто в шоке. Прикольно, да? Все, ладно, там следующий дальше. Хорошо. Хорошо, хорошо. Все хорошо. Артефакты прячем, маркаем. Ну, не знаю. Ладно, там с теми рычагами там двери открываются, что можно, типа, все стены облазить, как-то найти. Но это... Я бы на эту крышу даже не взглянул. Я просто пошел бы дальше по дороге, думал бы, что в какой-то из башен открылась дверь от того, что я нажал рычаг. Но не как, то, что ты нажимаешь рычаг, и этот артефакт просто падает там, на эту крышу. И там лежит в углу. Типа... Чё? Как? Чё? Чё? Смысл? По-моему, можно как-то факел поставить, что ли, или достать. Все время, блин, рецепты какие-то все время читаю. Чё их читаю, не знаю. Вот факел можно поставить вот сюда, например. И достать его, чтобы было светло хотя бы чуть-чуть. Черные ущелья опасные. Путешественник? Здесь? Гайд, это разра... Есть разрабы? Черные ущелья, правда? Почему бы мне туда не войти? 
Черные ущелья давно слывут опасным местом, а уж сейчас... Огненные ящеры не слишком опасны, но... Что «но»? Когда я был там в последний раз, сама земля начала трястись и рассыпаться. Я глазом моргнуть не успел, как оказался в кольце каменных чудовищ. Едва ноги унес, но Он в крешке забыл про сверток. Сверток? Какой еще сверток? С семенами овощей. Если найдешь его, можешь оставить себе. Но семена очень важны для джабы из джунглей. Джабо? Он отшельник. Живет в джунглях. Этот, по-моему, тот сумасшедший супер смешным голосом. Ты его легко отыщешь. Он должен быть где-то в районе поляны, что находится в северной части джунглей. Хорошо, я постараюсь не пропустить этот твой сверток. Ты его найдешь, если на развилке повернешь налево и будешь держаться этого направления. Здесь где-то в щелке под горой лежит мантия тьмы. Ну как тебе сказать? Я даже не понимаю, где искать. В какой типа щелке под какой из гор? А чё меня так огонь жестко жжет? Я с 43 хп после одного врага остался там этих жаб еще... Как это проходить на максимальном? Вы чё? В сундуке в локации... Чё? Нет, враги поджигаются, просто не показывают, что они урон получают. Но это, это хитро. Это крутая система, на самом деле, да. Называется, если игрок ничего не, не знает и у него нет никакой инфы, значит мы молодцы. Нет, как вот. А! Блин, так опасно, как будто бы на какой-то войне фаерболовой. Из меня отовсюду летят бомбы. Интересно, ей урон будет от огня наноситься? Угу. Вот и дальше, типа, ей немножко наносится урон в течение 4 секунд. Но это как бы, ну, не видится, и цифр нет. Поэтому игрок думает, что урон не наносится. Но в статье Fireball написано, что наносится. Может, правда, это ложь, и они просто написали для прикола, а на самом деле оно и не работает так, не знаю. И я бы и не удивился даже. Так, значит, тут где-то есть то ли сундук, то ли сверток, в котором... Забыта магия. Ну, вот она, кстати, не нужна для очивки, так что... Наплевать. Будет забавно, если я, конечно, нужна. На самом деле не сложно найти вроде, если идти по центральной дороге, то поворот направо. А, чувак, я надеюсь, что мы найдем эту мантию. Но, по-моему, я мантию мага воды получу в любом случае, там, в какой-то из последних глав. Прям в лоб. Видите, он опять наперед кидал. А я сменил ход и все, и он уже не понял, что мне делать. Вот, видите, фарбол вообще бессмысленный. Проще звук стрелять. что-то если не набирать силу, то тоже такой силу урон, на самом деле. Так, 
Мне сказать, сверток под горой или прям, ну, самый настоящий сундук, в котором будет лежать мантия, которую я смогу надеть, и реально у меня будет там много маны, и будет восстановление мана, да? Да просто не очень понял. Нет. Давайте, короче, возьмем снова скелетов, но назовем их обсидианными воинами. И это новый враг. Например, разрабы Сио Фифс примерно такой же лодки руководствовались. Брали одного скелета и называли его по-разному. Там перекрашивали, делали больше или меньше. И вот тебе новый враг. Привет, Энди. Сегодня ты, надеюсь, на работе не была. Хотя бы, хотя бы на воскресенье. -то. Снежки, класс. Я не знаю, что это за белая пелена. Наверное, вы тоже. Задаетесь вопросом, что же это такое. Но ответа нет. Так, где-то тут, по-моему, или еще дальше. Ну-ка, сейчас посмотрю. Три точки. Нет, еще, походу, дальше будет следующий. Коллектаблс. Там опять поставили, блин, чертова голема, я не знаю. Ему прям очень плохо урон от стрел идет. И от фейерболов. Да вообще от всего. Что так вонючий камень, который я бью. Можно в игре сказать чисто маг. Ну вот это типа чисто маг, но мне просто надо стрелять с лука, потому что просто больше урона, пока не прокачаешься. Либо по три часа стоять и пить, короче, зелья маны. И продолжать пулять. Ну давай. Не, еще, еще скелеты рядом с ним. Еще и лучники скелеты. Да, что может быть лучше? Лучники скелеты, они всегда попадают. Сколько бы вот я так не ходил в стороны, а они типа в принципе попадают по КД. Поэтому им еще на это наплевать. Двигаешься ты, не двигаешься. Вот видите, по идее, ну, в хорошей игре, да, про магию, там, все такое. Я бы фейерболов 20 пульнул, прежде чем у меня мант закончилась. Но в этой нет, 4 штуки, все, до свидания, мальчик, жди отката. Хотя у меня, типа, ну, как бы уже больше половины игры пройдено, и это уже близко к понятию late game, как бы, ну, я уже должен быть таким полубогом. Но здесь я как бы полный жмы, не полубог. Как тут замечник проходит? Очень весело, ходишь, бьешься к мечом. Там еще надо вовремя кнопку атаки нажимать, чтобы меч засветился. И так надо сто раз убить врагов, чтобы ачивмент получить. Я вот это делал. Замечательный был экспириент, конечно. Еще на желание. Нет, это я убил. А, ну они что прям до меня добежали Ну пока ноль сундуков с какой-то броней там. Привет, Арчлоу. Вот здесь ты прям поворота на мантию стоишь. Такая мини 
пещерка. Ну вот, куда из этого, как бы, не основной путь-то? Типа. Так, вы мне что-то кажется, что я прошел коллектаблс. Да, я, я прошел коллектаблс. Я почему думал, что он дальше будет? О, господи, темный. Темная хрень на темном фоне. Я, я не знаю, что типа, я не удивлен даже. Вот мы здесь с вами пропустили коллектаблс. Ну вот она лежит, ну. Разве не видно? По-моему, замечательно видно. Как я мог ее не заметить? Что это как бы, я не знаю. Пока ее не, про... не подобрал, он даже вообще никак себе не выдавала. Просто черная текстура. И это у меня сейчас еще упрощенное прохождение именно тем. Ну, то есть сложность-то выше, чем раньше была. Но тут я хотя бы, видите, научился на автоприцеле играть и все. А раньше мне плюс и нельзя было на автоприцеле играть, потому что мне надо было сделать 100 хэдшотов в голову с лука. Или 300, я уж не помню. Или 300 врагов с, маны, с маги надо было убить, а 100 в голову. Короче, я ходил и вручную целился. Чтобы поняли. Так, смотрю дальше. Ну, испанец там, по-моему, в шоке еще больше, чем я. Да, мы только заходим в джунгли. Так вот, микропещерка. В которой нет сундука. В которой меня начинает спинить во все стороны. Это оно или нет? Или... Мне кажется, спанец на, п... на ПК все собирал. Просто типа через файл игры посмотрел, где находится все коллектаблс и все. Потом пошел их собрал и снял на видео. Бью фаербола мог не нахерщиться. Под дождем. Что ты докапываешь до меня, так бежишь-то быстро. Стой на месте, пуляй там огонь. Еще, блин. Почти, кстати, новый уровень. ай -яй. Ну, реально надо хп сейчас скачать будет. Фаербол до конца докачаю, и дальше уже все. Не знаю, только чудо мне поможет побеждать врагов. Ну, по идее, я свернул направо от основной дороги. И, типа, мне-то как бы надо вот, вот сюда вот идти, вот, а я пошел направо. Насколько это имеет смысл? Ой, нет, еще один ящик. Вот я вижу каждого врага, и я, ну, типа, 
В других играх ты такой, о, сейчас прикольно подерусь. Нет, я думаю, что просто 20 секунд буду душно отходить назад, стрелять из лука. И все. И больше как бы ничего не произойдет. Это вот, ну, типа, интересность геймплея, это то же самое, что в очереди постоять, например. И как бы ждать этого, да, типа, о, блин, кайф, сегодня пойду, короче, на улице постою в очередь 20 минут. Вот это будет топчан. Где-то вот веселье в Аркании вот на этом уровне. Когда ты видишь каждого врага, ты думаешь о том, что это то же самое, что постоять просто и... Так, еще в очереди. Не знаю, чтобы тебя еще били, короче, фейербол еще в тебя летали, но ты лучше поворачиваться. Не знаю. Нет, не та по дороге, что посередине, пройди, ищи поворот направо, на пещерку примерно такая. Но я там еще пройду. Вот, кстати, вот здесь мы обнаружили в 16 году баг, то, что ты спускаешься, можешь походить по воде, а потом умираешь. Чекайте. Привет, Кирилл Машин. Вот, по-моему, -по -по вообще огонь. причем то мне это анимация с того, что, ну, знаете, там, не знаю, тонет. Даже, блин, у Томи Версети в 2002 году была нахрен анимация, как он тонет в конце. То есть, типа, он пытается выплыть, но так как он плавать не умеет, он как бы тонет, и все. Здесь тебя просто забирает вода и ты жертву по Сейдону приносишь. Привет, Арсерин. Нет, ты пришла не к концу стрима. Ты пришла примерно к середине огненных ящериц. Я не знаю, просто как еще писать. Вот есть начало огненных ящериц, есть середина, есть конец. Вот ты в середине. Ё-моё. Фербо. Ну, треть хп, блин, всеми выстроенными с фейербола. Привет, Супер Стар Фокс Нет. Спасибо за взрыв с днем рождения. Да, оно было вчера. Мы все равно посидим. Только попробуй встать. Только попробуй встать. Обсидиан это кусок костей. О, нет. Почему там скрет синий? Потому что он мат. Почему я получаю урон? Почему скелет телепортируется в разные стороны? Почему скелет скатывается по горке вместе со мной? Чё происходит? Ну, я получаю урон, я теперь ничего не могу сделать. 50 хп, и буду жрать мясо. Жрать мясо, убегать. Ау. Ну, скелет хотя бы с лука норм получает урон, да, и чуть не пошел, да. Все друзья умерли, и ты убежал. Сыкло. Из заклинания только фаербол, нет, их три. Есть молния, а есть еще. Что там еще есть? Сейчас скажу. Да, молния и ледяная стрела, короче, но это типа вообще полный... Вот если фейербол абсолютно юзлес, то вот это вот чини... это, это еще хуже. Фейербол хотя бы можно в кучу врагов зарядить, пульнуть. Те заклинания только на одного, по-моему. Типа, как минимум Ваня тоже по огненной магии качал фейербол это самое лучшее, что есть. О, там мини-квест. Вот как раз заворот только влево. Может быть, это был он? Еще скелеты. Без них живу. Вот 
видите, я тут типа масса зарядил и все, но на массовых заклинаний фаербола у меня только два заряда хватает. И маны больше нет, как бы. Чтобы она у меня была больше, чтобы быстрее восстанавливаться, мне нужны шмотки еще на восстановление маны. Кольца на восстановление маны и на саму ману. Но я как бы и так всем этим обвешан, кроме самого шмота, потому что я его сделал именно на стрельбу из лука. Пока я с луком бегаю. Но следующую шмотку я точно чисто для мага возьму. И буду уже больше фейерболом, наверное, куда. Я, я надеюсь... Что у меня будет мана быстро восстанавливаться, чтобы я мог именно заклинаниями пулять. Привет, Спарки. Это не розовый значок. Розовый значок за сколько там лет. Это, это, короче, крабовый цвет называется. Ну, не знаю, рук. А. Надо было, наверное, по скелетам бить, да? А я что-то не снова жука решил убить, подумал. Просто подошел, короче, к четырем скелетам, которые начали подниматься, и выбрал самого угрожающего противника. Я еще не сейвнулся. Я, по-моему, даже сейчас скелетов на горе не убил. Я еще даже ящеров не убил. Что действительно хорошее, могу отметить в игре. Вот когда огненные ящерицы пуляют в меня фаерболы, вот он летит, и как бы освещение в реальном времени освещает локацию вокруг, выглядит неплохо. Все. Когда в 2010 году играл, мне еще нравилось, когда с щитом ходишь, он так прикольно трясется и отсвечивает, как вот в Dark Souls щиты отсвечивают, блестят прям. Вот, вот, вот мне еще это нравилось. Вот. Третий матч он был Финкс, который я могу припомнить. Да, ну что сохраняется. Ау. Ну что, ты заряжал 50 секунд урона на 30 больше дал. Ну, какой смысл в этом? Привет, ладух, спасибо за пожелание удачного стрима, но это Аркания. Стрим по Аркании всегда, сам по себе удачный. Блин, она в джунглях. В сундук засунули броню, как у того лорда Гаваана, который орков сидел. Че? То, то есть сундук не тут или что? Или как? Че, он один урон получил. Они же все рядом лежали. Нет, нет. Ну что так жестко-то урон наносите, а? Ну, ребята. 95 хп, я не хочу умирать опять. 46, 36, 20, ну все, это ГГ. Жри мясо, жри, жри, блин. Вообще, просто представьте, как это выглядело бы в экранизации. Не знаю, как какой-нибудь увидел, бы сошел с ума окончательно. И... Вместо хороших оценок дерьмовым фильмом он бы, типа, снял экранизацию Аркани, где чел бы жрал куски мяса и делал бэкфлип вот такой. Я бы в кино даже сходил. Ч 
еще обсидиану наруч со скелета Sony full урон, но он типа загорелся, и вот от этого урона и умер. То есть этот урон работает в игре и как-то как работает. Я не знаю как, но он как-то работает. Засчитывается. Но вот как? Почему? Я думаю, это, 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 это надо сейвнуть. Мне так кажется. Привет, Антон Клишня. Сейв, да, 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 сейв. Блин, ребят, вы не против? Я включу радио, короче. Слушай, ну что, в игре музыки особо нет. А, ну, типа, это прям супер уныло. Тихоньку на фоне включу. Музыка, которая меня хотя бы успокоит немного. найду да прям буквально так фончиком так чуть-чуть будет играть тихонько тихонько я реально схожу с ума от этого геймплея просто надеюсь что твич не замутит что там супер тихо будет все Вот с трех, с трех стрел я еще готов убивать врага. Ну блин, когда я такой не голем, и ты, типа там 10-15 выпуливаешь, это конечно вообще. Он там, по-моему, щит валялся, я не сообразил. Я его собрал или нет? Наверное, да. Так, ну и к уродам, которые меня убили. Получай мясной жук. Его друзья скелеты. Там. Ну да, и конечно только одному урон пришел. А ты ходил на стрельбу из лука? А что вы там делаете? А сколько это стоит? Это в реальной жизни пригождается? Конечно, не честно ваншот после нескольких фаерболов, но я думаю, я могу это так называть. Так, навыки. Навыки. Да, немножко хп. Фаербол. Ну, там ведь типа. Как бы сила магии увеличивается. Нет, точнее, сама магия увеличивается и восстановление маны. То есть. А урон-то только вот от, от вот этих вот щиточков поэтому промежуточно вот у меня сколько маны было я не знаю но теперь у меня 200 323 точнее и это все равно максимум два фаербола усиленных что сами понимаете супер микро мало просто так по местным жукам ориентируемся да все видите два раза и маны больше нет Прям как ляли. Свёртый для джаба взяли. 
Ну тут явно нет пещерки сундука, и зайдет дальше. Ну, по-моему, там уже дальше только джунгли. Не знаю. Найдем ли мы. Я немного готов к апокалипсису, но, по крайней мере, знаю, как стрелять. Но... Но арбалет... Не... Хотя нет, на арбалет, наверное, болты тяжелее делать. В таких вот условиях. Сука, наверное, лиги прикольный. Стрел себе наделаешь, напуляешь, обратно все вернешь. Не знаю, зачем я собираю, типа, есть, беру. Вряд ли он что-то делает. Ну, лук большой мешается, ну, в смысле? Не такой уж и большой лук, вот какой-нибудь там спортивный именно. В Far Cry, например, он был третьим. С такого я пострелял, то есть не совсем уж с колхозного деревянного там. Так, вот теперь вопрос тут куда идти. Нет, там дальше уже только джунгли. У меня в детстве был крутецкий самодельный лук, с которого я как-то сбила голубя. Убийца. Как тебе мир так относился? Как тебе не стыдно вообще писать нам такое? Убийца голубя. Я, наверное, еще смотрела, да, потом? Наверное, побежала звать соседских детишек, кричать, смотрите, смотрите. Я убила, убила. Опять горем. Он не умер. А, он еще, значит, он еще и мучился. Ну, хотя бы второго за дело. Так себе, конечно, еще по делу. Два засранца. Сто урона было симпатичненько. Но все равно сколько у них хп, а почему так много хп? Я магический лучник, ну а что делать? Типа ждать, пока мана будет откатываться? Так мы вообще-то с вами, блин, никогда не пройдем это. Ты же понимаешь, что, ну, хочется простягивать удовольствие, но это не то удовольствие, которое я бы хотел растянуть. Ну, куда пошел? Ну, давай, давай, давай. Ну, на второго вот его хочу добить. А, кстати, в Dragon's Dogma я играл, но я так и не прошел. Сначала казалось, что это будет что-то типа Dragon Age, только, ну, с большим открытым миром и ползанием по врагам. А в итоге она оказалась игрой, короче, как будто с PS2 супер устаревшей. Там с быстрым перемещением, помню, как духота была. Там была прикольная фишка с тем, что твои напарники ты мог их загружать, типа, из, от других игроков. Их внешний вид, там имя, навыки, все такое. И там твои напарники могли в мирах других игроков, если бы они их находили и брали. Получать опыт, и потом ты бы заходил в игру, и они у тебя уже там типа прокачаны насколько. Все фишки были прикольные, я так и до конца не прошел. А потом там вышел DLC, я в него тоже не играл. Потом он вышел на пеке. Пикарики поиграли, сказали, что ну вроде прикольно, типа. 
Я помню, какой-то видеообзор был на нее, где чувак говорил, говорит, я, говорит, задолбался, говорит, ходить по 200 километров туда-сюда в этой игре. У меня, говорит, сил больше нет просто ходить все время. И враги там постоянно спавнятся на одном и том же месте, что и всегда. И то есть каждый раз, когда ты проходишь там, типа, из города до деревни, например, за разными тремя квестами, всегда в одном и том же месте будут одни и те же враги. Так, вот, походу, это пещерка. Да, и про голема ты мне решил, видимо, не упоминать, да? Что там будет голем стоит за счастье? Доспехи, да? Спасибо. Мало того, что игра душит еще и советчик в чате тоже решил подушить. Там есть телепорты на какие-то душнейшие, типа. Супер малое количество локаций. И чё, или, там, или там 40 минут откат, что такое какой-то бред, короче. Я бы тоже сгорел, я смел надо быстро переместиться, что-то взять, потом вернуться, а я должен 40 минут телепорта ждать. Я помню, в какой-то ММО такое было. Когда ты раз в полчаса можешь телепорт обратно на, на базу использовать. Или в хаб. Сейф, да уже поздно, меня бьют по лицу. Голем защитник сундука, о котором инфы не было. Это Вов? Мэйби Вов, да. Не знаю, наверное. Ну, как, как говорится, Вов для дураков, поэтому... Не знаю. Сера. Он защищал Серу здесь. А, нет, вот сундук. Угу. Угу. Да, мантия мага тьмы действительно. Хотя она выглядит как мантия мага огня, но не важно. Может мне просто показалось. Да, тут то у меня все на ману. Видите, вот тут у меня всего лишь восстановление мана 4 и сама мана 25. А здесь у меня будет... Будет... Почитал кольцо девственности, что вообще? А здесь у меня будет 40 маны и 12 восстановления мана и 7 магии, это именно уже сила сама. Навыка. Ой, блин. Дэйм. Тайм фейбилус. Как вам наш новый фешн? Как вам этот молодой человек? Этот похититель сердец? Девушки, не смотрите на него. Вы потом не сможете на мужиков в реальной жизни смотреть. Кто-нибудь такой подойдет и скажет... Что-нибудь вам скажет, и вы такие... Ты же не пастух из Аркании, мальчик, иди отсюда. И все. Я буду искать глупость, но для чего нужны ачивки? Ну, чтобы пипеструнчиками мериться. Ну-ка, ну-ка, дайте я проверю свою магию, давайте, давайте. Ёбак. Все равно на два сильных. Ну а допустим, могу я чисто на магии его развалить? Если что, мама. Если что, мама. Ну, то есть, вы понимаете, да? Типа слабость быть магом. То есть, я его убил примерно за то же время, что и стрелами. Возможно, даже стрелы было быстрее. Но у стрел хотя бы такого отката нет душного. Все, нет маны.
Плюс тут еще, если не наводиться, то можно промахнуться, короче. Ты просто потеряешь зря выстрел на 50 ман. Маги в Нагхир слабенький? Не знаю, мне наоборот оказалось, что маги оверпаверт во всех играх всегда. То есть в начале, конечно, да, супер тяжело, но потом... Я помню, когда я за мага играл в Готике 2, блин, я таким полубогом там был. Я просто вызывал триллиард скелетов и все. И они за меня защищали всю долину рудников. То есть я просто стоял на палатке. Пока они за меня били все живое. Да, там руна магия вообще просто. Если ты там качаешь все маны нормас. почти потратил 5 кусков ну куда ты поехал я еще вообще не трогаю геймпад он просто куда-то едет Не пей, а я не буду. Попробуй скорее на легенде замак пройти. Сложность в беседковских играх, ребят, это как бы не сложность в нормальных играх. Это просто типа, ну, бред как бы сивой кобылы. Где просто увеличивается хп в 50 раз у всех. И урон по вам. А вы при этом вообще ничего сделать не можете. Типа, вот эта сложность Скайримов, Фалачей, вот этих всех беседковских игр. Типа, они вообще не знают, как сложить правильно делать. Плюс у них еще автолевлинг э, душно, блин. Всегда и везде. Зачем? Почему нужен он? Я не знаю. Тут что ли где-то? Блин, надо опять видео смотреть. Ну, за каким-то листочком собирает, типа... За каким-то листочком, как прохода, я не знаю, где. Я, скорее всего, даже это пропущу, я этих не понимаю. Там все в джунглях, там еще какие-то ящики душные. Может быть, это тут? Да. А у него тут была ящерица. А, ну вон она не ходит. Так, стоп, я забыл, я маг. Все, ребят. Чистый маг. Больше никаких стрел. Маг тоже. Ведь мы никакой больше нет. Я все своем как можно мериться пиписунчиком при помощи очевидно заркания. Это же как претендовать на премию Дарвина. Ну, типа, это как книга рекордов Гиннесса, где люди делают самый вообще супер рандомный бред, и в итоге они сделали это первыми в мире и типа лучше всех. И у них как бы есть сертификат книги рекордов Гиннесса, такой же, как, например, человек, там, который, не знаю, блин, лекарство от рака изобретет. Типа. Поэтому это, это, это элитность, как бы ты один из там десяти дурачков, которые выбили платину в аркане. Все. И кто-нибудь тебе скажет, типа, ну и чем ты можешь похвастаться? Я такой, я платину в аркане выбил, он такой. Ну это же отстойная игра, типа там же изи. Я такой, ну если изи, ну выбей. Он такой, я не буду там, да игра душная, да короче там. Сложность отстойная, и вообще, короче, не хочу еще коллекта бы собирать фуду, хотя я такой, ну вот не можешь, ну вот слабак и все, и мой пипеструнчик сразу больше. А я, я преодолел этот чаленг, я прошел, я, я мужчина, я воин.
Так, слева где-то еще теперь. Нет, или справа, или... Что-то смотрел налево, потом пошел направо. Потом смотрел куда-то вверх. Че вообще? Есть этот список дурачков, да. Есть несколько сайтов, где они типа все радуются там всяким платином. Большинство людей просто фармят на новеллах японских, которые за 10 минут скипаются все. Получаются ачивки и все, и просто набивают набивают и ну, это называется фарм платин например там люди проходят одну и ту же игру там из разных регионов и там разные ну, типа, трофеи грубо говоря есть игра да и вот например европейский регион азиатский регион американский регион это получается ну, там, 4 региона да одна игра и вот если ты купишь эти 4 игры на четырех разных аккаунтах и запустишь на одном будешь играть то у тебя бы 4 Платина за одну игру. Вот люди берут и проходят одну игру четыре раза. И простой, адекватный человек, типа, ну, на это не пойдет. Поэтому они могут сказать, что они элита. Типа, вот я прошел одну игру, типа, с шести аккаунтов, а ты что сделал? Я такой, а я работаю пожарником, спасаю жизнь. Такие, ха, лах. Все. Быть не падающий 4 штуки. Вот кто может похвастаться, что он первобытных падающих поразвалил направо и налево? Мало кто. Половина, блин, да что половина? 90% из вас даже динозавров в глаза не видели, а я их убивал. То есть где-то есть такое публичное признание, бесполезное для общества, но терпение у меня охренеть сколько? Да, да. Какой смысл быть полезным для общества, если ты можешь в Аркане платину выбить? Типа, нужно ли тебе такое общество, которое не принимает твою платину в Аркане? Я думаю, что нет. Минус палящий, минус палящий. Еще минус, еще минус. Нет, не минус падающий, минус хп. Нормас. то мы собрали, да? Да. Так, где следующий будет? Неплохо продвинулись по сути дерева. И монастырь прошли уже, и лавовый, и, короче, каменный бред прошли. Как попасть в голубя, так сразу убийца. Как убить динозавра, так норм. Ясно. Но они все равно вымерли, типа, че? Один, другой, там, разницы нет. А вот ты... Голуби беззащитного, который на тебя даже не нападал, убила убийца. Один процент людей, что выбрали платину в Аркане, это элит нашего времени. Вот именно я присоединюсь к этой элите, вы понимаете? Я получу то признание и уважение, которое у меня нет. Не будет никогда без этой платины. Через 40 лет я буду вспоминать, как было клево, когда я играл и выбивал платину в Аркане с чатиком. И мы все смеялись над этой игрой. И нам было весело и смешно, и круто. И многие из них уже давно погибли, а я до сих пор жив и через 40 лет. Ведь я клевый и совсем не толстый. Ну так от этого и выбрали так-то. А, да. Не, ну я уверен, какие-то там еще живы. Ну, камон, ну я, я не виноват. 
Потом кто-то будет использовать, да, мои стримы как гайд. Они смогут и хорошо провести время, повеселиться, еще и собрать коллектор до себя, потому что я все покажу и сам собираю. А? И это называется не полезен для общества. И это называется отброс общества. Ну не знаю. Вот испанец, он помог стольким людям. Его, его подвиг будет забыт. Бека. Но те люди, которые воспользовались его помощью, те, кому он помог, они его никогда не забудут. Мы будем вечно вспоминать испанца с благодарностью. Ведь он помог нам с вами осуществить мечту мою. Стримы же удаляют? Нет. Смотри на моем канале, там есть стримы, блин, за 2016 год. Кто их удаляет и куда, я не знаю. Плюс стримы по аркане, они как бы вечны. Они вечны в памяти людей, которые за стали. А, у края домика. Понял. Называется крайней степень бесполезности, то есть убил максимум времени сам и сподвиг на это еще хреново тучу людей. Ну да. Но что в этом бесполезного? Разве люди, которые учатся на медиков, полезны? Они пять лет просто юзланят и ничего не делают. И скорее всего не спасут никакой жизни никогда. Разве это лучше? Чем герои, которые не воспевают себя. За воина проще проходить? Нет. Тут нет такого, что проще за кого-то проходить. Поэтому... А, блин. Чё? Случайно нажал на скип. Эй, что случилось? Чудовище! Чудовище! Угу. Окей, чудовище. Да. Эм... Видимо, это не тот путь. Там явно какая-то пещера. Но, наверное, она мне не нужна. Тут, по-моему, должен быть огромный динозавр, типа. Так, давай сначала Тут мана больше нет. Лучше тебе так не видит про медиков они жесткие. Да я знаю, несколько медиков у нас защищать не есть, но... Это, 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 это сумасшедшие люди, которые пьют больше, чем читают книжки по медицине. И как бы, ну, а что обижаться на правду? Бон Рибон вообще не присыхает. Вместо того, чтобы людей лечить, спасать, типа, она в Overwatch играет, типа, ну, чё? Вот вы бы пришли к врачу, который играет в Overwatch. Я бы нет. Я бы лучше на улице загнулся. Но у меня есть принципы. Тем, кто играет в Overwatch, пикает Диву, я нет. Лучше в очередях бесплатной клиники погибнуть. Если бы больше, чем читаю книжки по медицине и не учусь в медиа, тоже медик. Ну да, сойдешь вполне.
еще один трупак. Стоп. Это я обратно пришел мне туда. Зачем тебе меньше за спиной? Ну, потому что он просто надет на перси, по-моему, какие-то статы дают, не знаю. Ну, я так понимаю, он так и будет тут кругами бегать. Я вот думаю, нужен ли мне сейф? Или нет? Некоторые думают, что если они прочитают женский кодекс, то они юристы, да, есть такая. Я, например, смотрел медицинские сериалы, я думал долгое время, что дофига, типа, медики вообще на изи могу просто диагноз заставить, там, делать операции на любых частях тела. Но потом оказалось, что все-таки нет. Это не одно и то же. Бритва зуб. А, он, ну, естественно, он не один. Как же это враг и один будет. Ты понимаешь, что я мафно не хочу избавляться от другого оружия. Название трека поскать. Pale Shelter. Но не помню, что за группа. Или это есть группа, а название песни не помню. Хорошо. Привет, зовут Минкс. Я в детстве играл в хирурга. Мы мышек препарировали. Жесть какая. Мне кажется, вот из, 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 из таких людей вырастают чуваки типа Теда Банди. Мои родственники тоже смотрят всякие политические передачи по телеку и говорят, что понимают о внешней политике лучше меня, международника. Ну типа да. Меня за что посетилось. Типа, как бы так это и происходит, и чё? 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 Тут где-то должен быть дом. И у этого дома коллега должен будет лежать. И по всему вот он. Блин, артефакты, я ничего не могу понять в этой картинке, что вообще-то происходит. Вот это все мы узнали все эти страсти от Айна. Сколько ты уже прошла? Сидишь за НБА, да, я знаю, что ГСВ третий матч серии выиграли. И Портлин, да. Ты знаешь, что Рокет сводит себе на этой же Диасе? На дно еду поставить. Видел видео, где недавно человек взял с двух ног Шварц в спину улетел. Да, я... Мне больше всего понравилась реакция Шварц в Твиттере, вот такой, я говорит, вообще говорит, думал, меня в спину кто-то толкнул, как обычно бывает говорит, на конференции, там люди типа, ну, в толпе толкаются, пихаются, я говорит, даже ничего не понял. Ну, это прям вообще какой-то супер дебилизм, блин, чувак просто разбежался и видит, с двух ног просто влетел, чё, кого?
Так, ну мы идем к дому с коллектаблс потихоньку. Шварц не столько железный. Настолько железный. Да, я думаю, что я бы улетел сразу. Хоть я типа и жирничаю, что я думаю, что я бы улетел прям то в камеру. И, и, как, короче, шар для боулинга еще бы людей позбивал, как кегли. И звук был такой же примерно, мне кажется. Бы, если бы. Но нет. Может, хватит? Нет. Слушайте, это какой-то... Телепорт. Куда я пришел? Коллекта был с не тут. Подожди, я ведь не псих. Там вообще какой-то дом должен был быть. А, это следующая часть лодки, не понял. Да, вот если бы только Володуха такая логика работала, что ты смотришь фильмы, обучаешься по ним, и они настолько реалистичные, как ты, что ты сам уже там знаком, как всех дают искусств. Представляете, да, смотришь фильмы со Шварценеггером, у тебя мышцы растут. И ты бац, типа, после восьмого фильма уже бодибилдер. Нет, я не сейвался. Эта курица меня убила. В итоге ты за дивана встал после фильмов, а у тебя одежда вся порвалась на тебе и все. Я только тут сейвался. Я думал, что я сейчас, типа, вот тех чуваков убью, я открыл портал, такой думаю, ну все, я сейчас, типа, отойду и сейвность. И вот осталось только два вонючих, блин, засранца. Одного убил, и второй меня укусил за то, что не показывают. И все, и до свидания, блин. Иногда фейербол не сразу выбирается. То есть я не могу просто нажать кнопку бросания фейербола, он типа его не будет доставать и бросать. Мне надо выбрать фейербол на стрелочку, и только потом, когда он возьмет его ручки, я смогу бросать. Так, предлагаю добежать, ни с кем не воевать, просто взять телепорт, открыть и все. А блин, нет, мне туда по какому-то квесту надо. Ага. Ну их трое. Я застрял! Нет! Да нет! Да, слухай, что ты сдохли там все, блин? Может уже территория, ну, типа, все, закончилась ваша, может, назад побежите? Я в нет. Ну, сгори. Ты мечом добью. Кто повелитель джунглей? Я еду не поставлю. Так, расходим предметы. Фишерский фрук давайте будем хавать. 
может сейпнуться. Что это? Какой-то человек был? Батя? Почему? Кстати, прикольно еще, что при фейерболе откидывает врага немножко назад и как бы подстанивает его. Это прям кайф. К мужику со смешным голосом мы еще сходим. Я хочу посмотреть, что тут. Кто? Тебя съели зли. Моя вина. Это все моя вина. Мой нож у тебя в ноге. Че? Ты чего там вбил себе в голову? Ты же хочешь отомстить, да? Отомстить? Это за этим ты вернулся из владений Белиара? Ты что, не понимаешь? У меня не было выбора. Ты или я? Ты или я? Ты или я? Ты или я? Че? Че? Вот сейчас кто, кто вообще не понял смысл этого диалога, ставьте в чат. Я, я, я вот мысль не ставлю. Ау. он подумал, что ты призрак его друга или не друга. Вот, да, типа, примерно так это объясняется. Или ты призрак, а или, или не призрак, или друга, а может быть и нет. Ну, туда мы сейчас пока не пойдем. Мы сбегаем, соберем коллектабус, потому что, ну, мне как бы надо ее там собрать. А вот так мы сюда вернемся и спустимся вниз. Я вас бить не буду, я хочу посмотреть, что здесь за заворот такой. Ради чего здесь Ну, видимо, просто. Нет, нет, нет. Жрем плод. И ускорения-то больше нет. Самое главное, что можно было сделать, подобно ускорение вместо спринта, который был уже три части. Да. Да ты что такое, господи Иисусе? Маракорис, ты чё? Статуйка. Я думаю, что это какой-то куст, что ли, темный. Или типа того. Господи. На видео-то у чувака тут ничего нет. То есть просто все нормас. Я как бы на это же и надеялся, что все будет норм. А, и нам как-то надо там наверх будет. Блин, а как? Да. Это вот тот джабат сумасшедший. Поставил тут супер собаку, блин. А что внутри? Зелемается. А ну внутрь может заходить! ё -моё. 
Как, как он прошел? А, ну я вот. У меня вопрос, как мне вот сюда вот подняться, пройти по мосту и вот в эту дорожку выбраться. По-моему, может быть, я даже из этой пещеры сделаю. Да, тут, наверное, с этим смешным уже просто базарить. А я сразу к хате пошел. Идеально подходит музыка при моменту, да. Я хотел, короче, сделать как в вестерне. В последний момент, знаете, такую вернуться. Ну, Что-то пошло не так. Ну, вообще спокойно в дом, заходите с дома. Абсолютно нам все чувствует. за радио играет в 103 из а у мистер винтон пока все что сидел что ж сторожой пес блин никак не сдохнешь весь в огне и при этом все равно живой жрем 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 Нет, 37 хп, нет. Изи. Изи. Маркозвер, блин. Маракольца, маркозвер, не знаю. Че вообще, ничего святого нет. Просто. Спасибо, пожалуйста. Если на какой-то просто знаю ответ, то я всегда отвечу. Так, инвентарь. Ой, вообще хилище взять. Что морковка пусть теперь будет. Морковка полезна для зрения, насколько я помню. Если бы я делал ролик при нахождении коррекционок, я бы оставлял последний момент ненавидел и играл в конце удачи. Ну тогда бы тебе все дизлайки ставили и хейтили бы тебя. Но это было бы топовая машина, да. Как кто-то говорил, короче, из наших чат шутил, типа. Вот, говорит, будет прикольно, если в конце видео испанец, типа, напишет по-испански. Типа, последний артефакт я не нашел, типа, удачи вам. И все, а я и не пойму, типа, почему одного артефакта нет. Что-то же на испанском написано, и все, и буду хейти его искать. Но я, я все-таки надеюсь, что он найдет все, и все покажет. Че, готовы к лучшей озвучке столетия? В шестнадцатом году я так проорался, когда этот звук просто услышал. Я не знаю, я даже радио заглушил. Просто приготовьтесь. А вот еще один явился. Ну и где бы мне укрыться? <звук> вот, держи свиток, он битком набит семенами. О, вот и славно. Чудненько. У меня есть золото, но придется обождать. Жди. Ждать? Чего? Я спрятал его от воров в животе. Ничего. 
Вот опростаюсь и будет тебе золотишко. Нет, ты оставь золото себе. О, среди нас завелись филантропы, да? Тогда у меня есть другая плата. Вот, держи. Спасибо. А это ты где прятал? В. Молчи, я не хочу этого знать. Когда Кто это... еще золото в зале да. спрятал? Вот еще что? Что? Что там еще? Я недавно завел себе пса для охраны овощей и грядок, но никак не могу его воспитать. Это же сущий забияка. Я уже его встретил. Пес здесь? Да, да. Я выманил его из пещеры. Теперь песик никому не дает приблизиться к моей хижине, включая меня самого. Решено. Я постараюсь утихомирить твоего пса. Чудно. А за мной будет должок. И награда. Дай мне срок. Где твои наделы? Да возле хижины моей. Чуть Только не не давай мне мешок денег Подожди оттуда. Ты не о мракозвере говоришь? Недавно я убил одну такую тварь и как раз у хижины. А, -а, 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 -а я все думал, что это за порода мне попалась. Выходит, путь к хижине открыт. Животное мертво. Но это просто чудо, что она тебя не сожрала. Ну я же невкусный. Однажды меня выплюнула даже ячерица. Этому я охотно верю. Учитывая, что у тебя что внутри. Там с наградой? Да, разумеется. Вот, вот. Химический рецепт он мне дал. Ну, хотя бы не свиток из непонятно откуда, пахнущий непонятно чем. Это уже... На этом спасибо. Так, пожар, буря, жажда, чейни, мана, все вот это было. Так, ну пойдем дальше ради воды. Вот, а лучше. А, ну похоже, все-таки мой основной квест будет как раз там. Так, а я коллектор был там взял. Блин, пойду проверю. Не хочу потом еще всю игру проходить. Продумал момент. Да, у них, если ты вот такие именно на убийство монстров, ну, типа, убьешь монстров раньше, чем придешь к выстудателю, это все будет все продумано. Но это типа, как бы, знаете, плюс 0,1 балла греза вот это вот. Да, надо назад идти. Чтобы потом я поднялся наверх и взял там следующую штуку. Блин, пытался читать чат, короче, ну... Видно, мне кажется, когда я чат читаю и иду. Обычно это в какую-нибудь стену. Поход. Это что, сундук? Нет. Тебе сквозь портал, ребят. Ой, ну чё? Хомка готова? Пиши. Игра великолепно, что я твои баллы. Я понял. Мне ещё хоррор запустить опять в VR? Ян, ты типа поосторожнее с желаниями, как говорится. Давай, Хомка, пиши, я пойду вниз. Меч в катакомбах. Наплевать. Мы все знаем, что должна сделать. Оу, oh, щит, here we go again. Давай. Я же, видишь, видишь, я уже готов туда, уже, уже ножки туда дергаются. А я пока на зарядку планшет поставлю, а то я без чата останусь. Хотя это, наверное, будет отличным поводом как раз за кончатый минут.
Давай, Хомка. Не спущусь, пока не напишешь. Лучше экшен геймплей внутри, чем стоячий геймплей снаружи. Ох, щит, хирви, голуби. Да, погнали. Штенца. О, что там ходит? Рептилоиды. А дверь нельзя закрыть? Больше не проси, потому что их все. Это зависит не от меня. Это, это просьба игры. Игра дает мне вот эти душные локации, все зеленые. В каком-то ничем, блин, подземелье, слышь, подвале. Нет. Ладно, хотя бы эти ваншотятся, ползунчики. На финале нам точно не пригодятся, я там буду <coughs> зелки мана хлебать одну за другим, чтобы вот ну, так долго не ждать и спидранить финал или там финального босса, например. Я ж правильно понимаю, что они тут не одни? Хомка, зачем ты это начала-то, а? Вот, вот надо было, да, написать, что мы все спустились и вот уже боящие убили, да? Нет. А, ну я там кого-то убью. Вот почему вот в этого не попало? Почему он не загорелся, как и тот? Надо убить его. А то и действительно опасная игра. Вот сейчас как умру и все. Все, придется заново. И ты снова будешь писать. И мы снова пойдем. Блять. И снова. И снова. И снова. Храниться можно, ура! Еще и храм богини называется. Что-то проголодался, наверное, скоро пойду. 
20 минут назад уже я должен был поужинать, так что сейчас будем закругляться. Так что пещера продолжится завтра. Ну или когда там я заведу. Следующий раз как... Ой, два жаба, три жаба ящика. Там еще толпа, смотри, на миникарте бежит в мою сторону. Почему я? Почему не кто-то другой? А, и поехали назад. Кто это? Кто это бежит в мою сторону? Ой. Три, те, Но, кстати, может быть это мелкий, может я зря пугаюсь, а вполне могут быть э, люди. Все. Сейчас букашка. Все, вот эта комната последняя. Давайте смотрим, кто тут. Ну да, это вот этот засранец. Бэм. Бум. И нет никого. Только мертвый из косы не стоит. Ничего еще не зло. Че так быстро? Я не успеваю. Хотя в этой игре, конечно, взлом супер изичный. Рубки лук на 16. Да я все возьму. Еще не надо продам, потом стрел все возьму. Я, конечно, не успеваю вникать в чат, но там, походу, у людей супер тяжелой жизни. А я, короче, им жалуюсь, что мне в Аркане тяжело врагов убивать. И когда умираем, мне надо давать снова. Да, давайте тут вот закончим. И отсюда продолжим. Там нас ждет как раз рептилоиды. В следующей стриме в начале хомка влетает. Такая ущит, хивигоген, короче. И все. Все начнется снова, как будто бы этого и не было. Мы, кстати, даже почти плейлист до конца прослушали, он 59 минут. Что довольно прикольно. Посмотрел сейчас на стрим, такая жиза. Жиза Бани? Не, 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 не знаю. Но, в любом случае, клево посидели, отлично пообщались, хорошего всем рабочей недели. Вот. Без анонсов Аркани стримлю, так что по по, по, по по уведомлению от самого Твича чекайте, когда я стрим идет. Если типа не успели, посмотрели всегда из записи. Вот. Мне кажется, опять игра перекликивает меня, так что я буду ближе говорить в микрофон. Вот, например, вот, вот так вот я буду говорить. Так что все. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся в следующий раз. И счастливо. Да прибудет с вами.